नमस्कार सखी सह्याद्रीमध्ये मी रूपलक्ष्मीचं उगुले शिंदे आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते जिच्या हाती पाळण्याची दोरी ती जगाला उद्धारी असं म्हणून आपल्याकडे पाळण्याची दोरी त्या स्त्रीच्या घरातल्या हातात दिल्या जाते ती ही अगदी लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणं हे आपलं परम कर्तव्य आहे असं समजून या सगळ्या भागाकडे किंवा या दिनक्रमाकडे ती पुढे वाटचाल करत असते अर्थातच ते तिचं परम कर्तव्य असतंच पण हे सगळं करत असताना स्वतःच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करणं हा भाग जो असतो तो पुढे जाऊन तिच्या आरोग्याच्या दृष्टीने घातक ठरतो आता होतं असं की लहानपणापासनं मुलगी बहीण नंतर आई पत्नी अशा विविध भूमिका पार पाडत असताना इतरांची काळजी घेता घेता स्वतःच्या आरोग्याची काळजी घेणं आणि आजच्या आधुनिक काळामध्ये तर स्वतःच्या आरोग्याची काळजी आणि बाहेरचं काम घरातलं काम ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये गुरफटलेली ती स्त्री नेमकं मी काय करू कशा पद्धतीने स्वतःचा डायट प्लॅन करू नेमकं कशा पद्धतीने मी स्वतःला निरोगी ठेवू या प्रश्नांमध्ये गुरफटलेली असते मंडळी आजच्या कार्यक्रमात ना आपण अशाच काही प्रश्नांची उत्तरं समजून घेणार आहोत आणि म्हणूनच आजच्या कार्यक्रमाचा आपला विषय काय आहे तो बघा आजचा आपला विषय आहे स्त्रियांसाठी निरोगी जीवनशैली आता आपण जेव्हा निरोगी जीवनशैली असं म्हणतो तेव्हा जीवनशैलीमध्ये घडत असणारे जे काही बदल आहेत वयपरत्वे होणारे तिच्या शरीरामधले जे बदल आहेत आणि त्या अनुषंगाने तिला फेस करावे लागणारे जे प्रॉब्लेम्स आहेत या सगळ्यांवर आणि आहारावर आज आपण सविस्तर बोलणार आहोत आणि यावर माहिती देण्यासाठी ज्यांना आमंत्रित केलेले आहे त्यांचा परिचय करून देते त्या आहेत डॉक्टर दीपा नाचणकर ह्यांनी एम एस सी केलेलं आहे आहार तज्ज्ञ आहेत मॅडम मागील दोन वर्षापासून के एम रुग्णालयामध्ये आहार तज्ज्ञ म्हणून त्या काम करत आहेत आता स्त्रियांच्या आरोग्याशी निगडीत असणारा प्रश्न असं जेव्हा म्हटलं तेव्हा मला माहिती आहे की अनेक स्त्रियांना ह्याचे अनेक प्रश्न पडले असतील तेव्हा या फोन नंबरच्या माध्यमातनं आपण आमच्याशी संपर्क साधा आणि प्रश्न विचारा आमचे फोन नंबर आहेत दोन चार आमचे नंबर आहेत आणि शून्य हा एस कोड आहे तेव्हा आता लगेचच कार्यक्रमाला सुरुवात करते मॅम तुमचं सखीच्या मंचावर मनापासून मी स्वागत करते नमस्कार वास्तविक हा अतिशय महत्वाचा असा विषय आहे की स्त्रियांचं निरोगी जीवनशैली आपण जेव्हा म्हणतो ना तेव्हा सगळ्यात दुर्लक्षित असणारा भाग कुठला असेल घरामध्ये तर त्या स्त्रीचा आरोग्य म्हणजे ती स्त्री मुलांचं आधी बघेल घरातल्या वृद्धांचं आधी बघेल पतीचं बघेल सगळ्यांचं बघेल पण नंतर आपल्या स्वतःकडे लक्ष देते म्हणजे तिला काही दुखत असेल तर जास्तीत जास्त काळ त्या अंगावर काढणं ही जी टेंडन्सी आहे ना असं केलं म्हणजे ती एक आदर्श स्त्री हा जो एक समज आहे आजही आपल्याकडे तो सुरू आहे असं आपण घरामधून दिसतो हा कसा चुकीचा आहे ते तर तुम्ही सांगाच पण आज एक डायटिशियन म्हणून तुम्हाला काय चित्र दिसतं समाजामध्ये खरोखर स्त्रिया आपल्या आरोग्याच्या बाबतीत तेवढ्या जागरूक सजग झाल्या आहेत का आपलं काय मत आहे आजही आजही आपल्याकडे पुरुष प्रधान संस्कृती बरं ही दिसली जाते तर बाय स्त्रिया आपलं घर सांभाळून ते कामही नोकरीही करतात बरोबर तर त्याच्यासाठी ती एवढी गुरफटलेली असते की ती स्वतःकडे लक्षच देऊ शकत नाही तर त्यामुळे काय होतं चौकस आहार किंवा सकस आहार तिला प्राप्त होत नाही त्यामुळे कधी कधी जसं आपण रोग बोलतो ते वयानुसार हा तिच्या ह्याच्यामध्ये आढळले जातात बरोबर म्हणजे व्याधी हळूहळू हळूहळू तिच्यामध्ये शिरकाव होतो त्यांचा त्याचं मूळ कारणच हे आहे की आपण स्वतःच्या तब्येतीकडे सगळ्यात लेस प्रायोरिटी ही महिला आपल्या स्वतःच्या तब्येतीला देते बरोबर हो आणि तुमच्याकडे मग तुम्ही डायटिशियन म्हणून जेव्हा महिलांशी संपर्क साधता किंवा त्यांच्याशी चर्चा करता किंवा तुमच्याकडे काही महिला येत असतील तर काय दिसतं त्यांचा एकूण दिनक्रम बघता खरोखर त्या जागरूक आहेत किंवा त्यांना माहिती असली तरी त्या फॉलो करतात असं दिसतं ऍक्च्युली आता कसं आहे की आता सगळं इंटरनेटवरती अवेलेबल असतं गुगलवरती तर काही महिला असतात की ज्यांना नॉलेज आहे तर ते गुगलवरती सगळं सर्च करतात की मला आता हे असं घेतलं पाहिजे तर मला मी अशी होईन किंवा कोणी कोणी असं असतं की मी जाण आहे तर मी बारीक अशी होऊ शकते तर हे सगळे ते गुगल सर्च करतात युजली तर त्या ह्याच्याप्रमाणे त्यांना काही इन्फॉर्मेशन मिळते असं नाही की नाही मिळत पण ते पूर्णत ती प्रॉपर आहे का हे त्यांना माहीत नसतं तर तेव्हा त्यांनी मला तर वाटतं की त्यांना तेव्हा आहार तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा हे जास्त गरजेचं आहे आता तुम्ही जो हा विषय काढलाय ना तो साधारणतः मिडल एजच्या महिला ज्या आहेत त्या थोड्याशा कॉशस आहेत असं आपण बघतो पण आपण आपल्या कार्यक्रमाची सुरुवात करताना जर आपण आधी टीन एजर मुलींकडनं जर सुरुवात केली तर मला असा प्रश्न विचारायचा आहे की हल्ली टीन एजर मुलींचे हे जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत 
पाळी सुरू होणं किंवा ह्या काळामध्ये त्यांच्या एकूणच मानसिक किंवा शारीरिक जो काही बदल घडत असतो या बदलामध्ये खूप काळजी घेणं गरजेचं असतं खरं तर पण त्या काळामध्ये बऱ्यापैकी दुर्लक्ष केलं जातं किंवा काहीतरी एक फॅड सध्या आपण बघतोय ते फार मुलींमध्ये आपल्याला दिसून येते तर ते काय आहे तुम्हाला त्या टीन एजर मुलींचं आजचं चित्र काय दिसत मी याच्या अगोदर अजूनही सांगेन तुम्हाला की आहार हे प्रत्येक वयोगटानुसार ऍक्च्युली वेगवेगळं असतं बरं ठीक आहे जसं की मुली जेव्हा मेन्सिस मध्ये येते हो ठीक आहे तर तेव्हा तिचा न्यूट्रियंट रिक्वायरमेंट असतं ते वेगळं पडतं तसंच ती जेव्हा गरोदर होते तेव्हा पण तिचं न्यूट्रियंट रिक्वायरमेंट असतं तेही म्हणजे वेगळं असतं ठीक आहे तसंच ते चाळीसी नंतरही हा ते वेगळं असतं तर असं आणि त्याचं आहाराचं महत्व प्रत्येक वयोगटानुसार त्याचं महत्व तो वेगवेगळा असतो ठीक आहे सपोज आपण तो आहार घेतला नाही तर आपल्याला काही ह्याच्यामध्ये डेफिशियन्सीज हे आपण आढळतो आढळतात तर त्याच्यामध्ये उदाहरणार्थ की एनिमिया किंवा ऑस्टिओप आढळलं जातं बरं ठीक आहे तर आता तुम्ही जो प्रश्न विचारला आहे तो आहे टीन एजेसचा तर टीन एजेसमध्ये जेव्हा आता मुलगी जेव्हा वयात येते मेन्सेस जेव्हा चालू होतात तेव्हा हॉर्मोनल चेंजेस होतात ठीक आहे त्या हॉर्मोनल चेंजेसमध्ये आपल्याला युजली फिजिकल चेंजेस पण होतात ठीक आहे अँड हॉर्मोनल चेंजेसमुळे आपल्याला कधी कधी मुलींमध्ये डिप्रेशन एन्झायटी हा हेही आढळतं तर मेन्सेसच्या ह्याच्यामध्ये आपल्याला कधी कधी असंही आढळतं की लाईक मेन्सेस हे जास्त दिवस त्यांना राहतात लाईक मोर देन फाईव्ह डेज ओके असंही जातं किंवा दहा दिवस बारा दिवस असंही होत बरं बरं ठीक आहे किंवा त्याच्यामुळे जातो हा तर कधी कधी त्यांचं असतं की रेग्युलर असतं पण जास्त दिवस आढळ जातं किंवा असंही होत किंवा इरेग्युलर मेन्सेस बोलतात त्याला आपण म्हणजे महिन्यातून एक म्हणजे दोन तीन महिन्यानंतर पाळी येणं ठीक आहे हेही प्रॉब्लेम आढळतो त्याच्यामध्ये तर जेव्हा मेन्सेस ज्यांना जास्त वेळ होत आणि जास्त ब्लीड होत तेव्हा ठीक आहे तेव्हा आपलं रक्त जास्त जात बेसिकली म्हणून आपलं हिमोग्लोबिन आयन कंटेंट हा कमी होतो त्यामुळे कधी कधी आपल्या मुलींना चक्कर येणं किंवा अशक्तपणा हे दिसून येत तर ते टाळण्यासाठी आपल्याला आपल्या आरोग्यासाठी पहिल्यांदापासूनच ती काळजी घ्यावी म्हणजे आयन रिक्वायरमेंट जे आहे आपण बोलतो तर ते पहिल्यांदापासूनच आपल्याला चालू केलं पाहिजे म्हणजे जसं की उदाहरणार्थ आयन कशामध्ये जास्त आहे ते आहे आपलं कडधान्य ठीक आहे कडधान्य मध्ये जास्त आहे पाल्याभाज्या आहे ठीक आहे मग नंतर हळी अळीव आपण ज्याला बोलतो त्याच्यामध्ये नॉन व्हेज मध्ये बोलायला झालं तर चिकन आहे ओके एग आहे तर त्याच्यामधून आपण ते प्राप्त करू शकतो बरोबर आता तुम्ही अळीवाचा मुद्दा काढलाय ना अळीव वगैरे किंवा अळीवाचे लाडू पूर्वी आपल्या काळामध्ये आपण बघायचो की ते घरामध्ये असायचे आपल्या आजी किंवा पंडित बनवायचे आणि आपल्याला आता तो प्रकार पूर्णतः नाही झालाय म्हणजे डब्ब्यांमध्ये पण पूर्वी हा प्रकार असायचा लाडू हा लाडू हा असायचा पण आता तो प्रकार मुलींना अजिबात आवडत नाही कारण चार मुलींमध्ये तो प्रकार म्हणजे त्यांना नको वाटतो आणि त्याची जागा हे जंक फूडने घेतलेली आहे बरोबर आहे तर ह्या सगळ्याचा आजच्या टीन एजच्या मुलींवर काय आरोग्यावर दुष्परिणाम म्हणून महत्वाचा मुद्दा वाटतो तर आता तरी सध्या म्हणजे आता हे तर मी सांगितलं की हे जास्त जेव्हा जातं आपलं ब्लीड होत मुलींना तेव्हा हे आयन रिच म्हणजे हे त्यांना घ्यायला लागतं ओके मग नंतर येतं की आपण मासिक पाळी बरोबर येत नाही इरेग्युलर मेन्सेस ज्याला बोलतात तर ते दोन तीन महिन्यानंतर अशी जेव्हा येते हे का होतं सगळ्यात पहिल्यांदा एक आहे ते वजन ठीक आहे तर वजन हा एक मोठा प्रॉब्लेम आहे स्त्रियांमध्ये जो आढळतो आणि त्याच्यामुळे तीन एज मध्ये सुरू झालेला आहे बरोबर ठीक आहे तर हे कशामुळे होतं एकतर हॉर्मोनल चेंजेस तेव्हापासून स्टार्ट होतात आणि आजकाल मेन्सेस आठ नऊ ह्या वर्षापासून ते स्टार्ट होत आहेत इतक्या एवढ्या कमी वयामध्ये असे पेशंट मी आढळले आहे तर या हे नॉर्मल सुरू होण्याचं एज काय ते घेते तुमच्याकडनं पण आपल्याला पुण्यावरनं प्रश्न आहे प्रश्न आधी घेते रोहिणी परळीकर आपल्याला पुण्यावरनं प्रश्न विचारतायत हॅलो हॅलो नमस्कार नमस्कार हो प्रश्न विचारा आपला हा माझा मला असं विचारायचं नमस्कार मॅडम नमस्कार हा मला असं विचारायचं मी पन्नास वर्षाची आहे आणि मला डायबिटीस पेशंट आहे मी आणि मला माझा आहार मला नीट म्हणजे आतापर्यंत तर नाहीच झालेला तर याच्या पुढे मी काय आहार ठेवू शकते कसा आहार ठेवू शकते 
नक्कीच रोहिणी ताई खरं तर आम्ही त्या वयोगटावर येणार होतो पण रोहिणी ताईंनी प्रश्न विचारलाच आहे तर आपण नंतरही त्याच्यावर डिस्कशन करूया पण या वयामध्ये म्हणजे पन्नासशीच्या वयामध्ये साधारणतः डायबिटीस थायरॉइड अनेक समस्या हळूहळू हळूहळू डोकं वर काढू लागतात आता रोहिणी ताई सारख्या त्या स्वतःहून म्हणतायत की माझा डायट तेवढा व्यवस्थित फॉलो झाला नाही त्यांना आपण काय मार्गदर्शन करायचं ऍक्च्युली मला त्यांना विचारायचं आहे की पर्यंत त्यांचे ब्लड शुगर्स किती आहेत ते कुठच्या गोळ्यांवरती आहेत की इन्सुलिन वरती आहे त्यांच्याशी संपर्क आता आपल्याला तुटलेला आहे पण इन जनरल जर आता डायबिटीज असणाऱ्या पन्नासशीतल्या स्त्रीला जर आपण काही मार्गदर्शन करणार असू तर आहाराच्या माध्यमातून त्यांनी कशा पद्धतीने कंट्रोल करता येऊ शकतो आहाराच्या माध्यमातून म्हणजे ऍक्च्युली आम्ही कसं करतो की त्यांचा रिकॉल घेतला जातो ते काय काय खात आहेत किती वाजता किती खात आहे हे आम्हाला बघायला लागतं कधी कधी काय होतं डायबिटीज पेशंट जास्त करून फास्ट करतात म्हणजे की मी आता एवढं खाते त्याच्यानंतर माझी मग नंतर मी पाच तासानंतर खाते म्हणजे माझी शुगर तेवढी वाढली नाही जाणार असं करतात पण ते करणं चुकीचं आहे जर सपोज ते करत असतील तर त्यांना मार्गदर्शन देणं आवश्यक आहे म्हणजे तुम्ही म्हणता की डायबिटीजच्या पेशंटनी थोड्या थोड्या काळ थोड्या थोड्या काळ मध्ये खाणं गरजेचं आहे ठीक आहे जसं की ब्रेकफास्ट हे कधी स्किप नाही करायचं कधी कधी त्यांच्याकडून स्किप होतो ठीक आहे वेळेवरती जेवण घेणं ठीक आहे मेडिसिन प्रॉपरली घेणं ठीक आहे सपोज इन केस तरीही शुगर्स हाय जात असतील तर तुम्हाला परत ते डॉक्टरांना जाऊन भेटायचं आहे फॉलोअपला कधी कधी काय होतं पेशंट फॉलोअप साठी जातच नाही ठीक आहे आणि नंतर त्याच्यानंतर तुम्हाला आहार तज्ञांचा हा सल्ला घ्यायचाच आहे जेवणामध्ये जर तुम्ही मला विचारला की काय घेतलं पाहिजे तर तुम्हाला मैद्यापासून बनवलेले पदार्थ जसे की ब्रेड बटर खारी टोस्ट बिस्किट ह्याच्याने काय होतं ह्याच्याने तुम्हाला न्यूट्रिशन असं काही असंच मिळत नाही पण फक्त तुमची शुगर वाढली जाते ठीक आहे नंतर सिम्पल ते आहे शुगर म्हणजे साखर गुळ मध यापासून बनवलेले पदार्थ हेही तुम्हाला टाळायचे आहेत ठीक आहे मग नंतर आपलं आलं भाज्यांचं प्रमाण आपण काय करतो भाजी जी आहे ती आपण चटणी सारखी खातो किंवा लोणचं सारखी खातो तर ते न करता तुमचं जे प्लेट जे आहे प्लेट मधला अर्धा भाग जो आहे तुमचा तो भाज्यांनी भरलेला असला पाहिजे भाजी आणि कोशिंबीर दोन्ही मिळून ठीक आहे आणि बाकीचा जो अर्धा भाग जो आहे तो तुम्हाला दोन ह्याच्यामध्ये डिवाइड करायचा आहे एका ह्याच्यामध्ये असेल तुमचं कडधान्य डाळ आणि फिश किंवा फिश आणि दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये तुमचं असू शकतं चपाती किंवा भाकरी किंवा भात असं म्हणजे आपण जे काही हे पोर्शन आहे त्याच्यामध्ये आपण भाज्यांचं प्रमाण वाढवणं वेळेवर जेवणं ज्या छोट्या गोष्टी आहेत आता रोहिणी त्यांचा फोन आला म्हणून त्या अनुषंगाने आपण सांगतो आहोत पण इन जनरल ही मला वाटतं ह्या गोष्टींची काळजी सर्वसामान्य सगळ्यांनीच घेणं गरजेचं आहे म्हणजे तो निरोगी असेल किंवा त्याला काही प्रॉब्लेम असेल व्यक्तीला तरी देखील ही काळजी घेणं फार महत्वाचं आहे आपल्याला जळगावरनं सुरेखा पाटील यांचा प्रश्न आहे हॅलो बोला सुरेखा ते आपला सलग प्रश्न विचारा मॅडम माझा प्रश्न असा आहे की मला पायच्या पायच्या दरम्यान की नाही असं चक्कर आणि अंधार आल्यासारखं होत चक्कर अंधार आल्यासारखं होत आणि मला हिरवं रक्त वाचत रक्ताचा रंग बर बर होत ना असं मला भूक पण लागत नाही आणि चक्कर आल्यासारखं होत एकदम अशक्तपणासारखं जाण होत बर काही विचारायचंय त्यांना एक मिनिट सुरेखा ते ऑनलाईन राहा तुम्ही परत हाता पायांना गोळ येत माझ्या नाही तुम्ही डॉक्टरांना जाऊन भेटलात का पहिल्यांदी नाही नाही तर मला असं म्हणायचं की पहिल्यांदा तुम्हाला डॉक्टरांचा सल्ला घ्यायला लागेल मला वाटतं सुरेखा ताईंसारखाच प्रश्न जो असेल ना मॅडम तो बऱ्याच जणींना असेल की या काळामध्ये शक्यतो खूप अशक्तपणासारखं फिलिंग येतं किंवा हातपाय गळाल्यासारखे होतं अशा पद्धतीचा सुरेखा ताईंसारखा जो प्रश्न असेल अनेक जणींना तर त्यांनाही आपण उत्तर देऊया कारण बऱ्यापैकी कॉमन वाटतं हा प्रश्न की पाळीच्या काळामध्ये पिरियड्सच्या वेळामध्ये त्यांना खूप अशक्तपणा जाणवतो किंवा ब्लिडिंग खूप होतं आणि मग काही खावं असं इच्छा होत नाहीये तर त्यांना काय आपण मार्ग किंवा अशा पद्धतीचा अनेक जणींचे प्रश्न असतात हल्ली आपण बघतो तर त्यांना काय सांगाल आपण ह्या ह्याच्यामध्ये ऍक्च्युली जेव्हा ब्लीड जास्त होतं आणि त्यांनी सांगितलेलं की ब्लीड जास्त होत आहे आणि जास्त दिवस जात आहेत तर बेसिकली त्यांचा अशक्तपणा हा वाढणारच कारण की हिमोग्लोबिन कमी होत आहे ठीक आहे तर हिमोग्लोबिन कमी होत आहे म्हणून काय होतं की लाईक ऑक्सिजन जो असतो जो कॅरियर आहे हिमोग्लोबिन जे कॅरियर आहे ऑक्सिजनचं तर आपल्या शरीरामध्ये ते तेवढं पोचत नाही म्हणून आपल्याला अशक्तपणा किंवा चक्कर येणं हे असं आढळतं ठीक आहे तर त्यासाठी आपल्याला आहारातून बेसिकली आयन 
रिच फूड्स घ्यायला पाहिजे जसं की मी तुम्हाला उदाहरणार्थ सांगितलेलेच होते पण त्यांना जर खायला होत नसेल तर त्यांना ऍटलिस्ट दिवसभरामध्ये तरी दोन ग्लास भर दूध बर ठीक आहे त्याच्यावर त्याच्याबरोबर ड्रायफ्रुट्स खाऊ शकतात किंवा एखादा लाडू हा बेसनचा असेल किंवा ड्रायफ्रुट्सचा असेल तरीही चालेल तर हे तुम्ही घेऊ शकतात किंवा खिचडी जे नॉर्मल लाईट काहीतरी खिचडी साधी खिचडी हा ते खाऊ शकतात ठीक आहे त्या पूर्ण दिवसभरामध्ये जर तुम्हाला तरीही अशक्तपणा हा आढळतो त्या ह्याच्यासाठी पहिल्यांदा तुम्हाला डॉक्टरकडे जाणं हे गरजेचं आहे तरी जर तुम्हाला वाटलं की नाही मला खूपच वीक होत आहे म्हणजे वीकनेस फील होत आहे आणि तरीही मला खाता येत नाहीये तर तुम्हाला डॉक्टर डॉक्टरांचा सल्ला घेणं तेवढंच आवश्यक बरोबर आहे म्हणजे सुरुवातीला सुरेखाताई तुम्हाला अशी माहिती देत आहेत मॅडम की थोडस डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि जर जेवण जात नसेल तर काहीतरी अशा पद्धतीचे पदार्थ ड्रायफ्रुट असतील किंवा असे जे पदार्थ की ज्याच्यात आपल्याला पोषण मिळेल ऍटलिस्ट अशा पदार्थांवर आपण भर देणं जास्त गरजेचं आहे मला होत काय शकतात हो फ्रुट्स फ्रुट्स खाऊ शकतात बरोबर आहे पण तरी देखील हा जो अशक्तपणा आहे ना तर त्याला मी धरूनच आपला टीनेजचा विषय सुरू होत तर त्याला जोडून मी असं विचारते की हल्ली मुलींमध्ये एक डायट करण्याचं एक फॅड निर्माण झालेलं आहे झिरो फिगरचं एक डोक्यामध्ये फॅड असतं आणि मग त्या नको त्या वयामध्ये त्या खूप डायट करतात चुकीचं डायट केलं जातं आणि मग या सगळ्या काळामध्ये त्यांना होणारे जे काही प्रश्न असतात पुढे त्याचे काय प्रॉब्लेम्स होऊ शकतात त्याच्यावर आपण काय सांगू शकतो का म्हणजे जसं ओबेसिटी हा त्या काळामध्ये निर्माण होण्याचा एक धोका आहे तसंच अशक्तपणा येणं हा पण एक प्रॉब्लेम आहे का हो युजली टीनेजर्स मध्ये आपल्याला लठ्ठपणा ओबेसिटी हे आढळते हल्ली 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 आपण बघतोय ठीक आहे हे कशामुळे होतंय जंक फूड खाल्ल्याने म्हणजे तुमचं पिझ्झा बर्गर वडापाव समोसा हे सगळं जास्त खाल्लं जातं ते पण तळकट किंवा मैद्यापासून बनवलेलं जास्त करून जे आपल्याला न्यूट्रिशन पॉईंट ऑफ व्ह्यू ने काही मिळत नाही ठीक तर त्याच्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल तर कोण कोण काय करतं आपल्या जे आताचे टीनर्जर्स आहेत ते गुगल करतात तेच मी सांगते सगळं गुगल वरती करतात आणि स्वतःवरती पर्यंत ते प्रयोग करून बघतात की माझ्यावरती होत आहे का ते प्रयोग आणि आताचं जर जे आहे ते आहे कधी कधी क्रॅश डायट करणं म्हणजे ब्रेकफास्ट स्किप करा लंच स्किप करा फक्त डिनर खा किंवा लंच मध्ये फक्त सॅलेड्स खायचे रात्री फक्त सॅलेड्स खायचे आणि नंतर हे करायचं पण तुमच्या म्हणून आपल्याला काय होतं त्या त्या महिलांमध्ये आपल्याला अशक्तपणा हा आढळतो बरं ठीक आहे मग यासाठी आपल्याला त्यांना कसं न्यूट्रिशनली त्यांना हे सगळं सांगणं फार गरजेचं झालेलं आहे कारण टीन एजर मुली काय असतात एकमेकींचं मैत्रिणींचं बघून किंवा जसं तुम्ही सांगितलं गुगलमध्ये सर्च करून हे सगळं स्वतःवर प्रयोग करणं सुरू असतं त्यांचं आणि झिरो फिगर झाली तर मग मी आयडिया असं समज पण या सगळ्याचे दुष्परिणाम पुढे जाऊन कारण ती स्त्री आहे नवनिर्मितीची शक्ती तिला वरदान मिळालेलं आहे त्याचं आणि पुढे प्रेग्नन्सीच्या काळामध्ये जो फार महत्वाचा टप्पा आहे म्हणजे आता कदाचित त्याचे दुष्परिणाम तिला तेवढं जाणवत नसतील पण नंतर प्रेग्नन्सीच्या टप्प्यामध्ये हा अशक्त किंवा त्याचे दुष्परिणाम फार मोठे प्रमाणात जाऊ शकतात तर एक प्रेग्नन्सीच्या मुद्द्यावर जर आपण आलो तर त्या स्त्रीचा एकूणच आहार कसा असावा तिने आरोग्याचा कसा विचार करावा आणि प्रेग्नन्सी मध्ये मी नंतर येते त्याच्या आधीच हल्ली काय झालंय आपल्याकडे खूप प्लॅनिंग केलं जातं म्हणजे मुलींमध्ये ती जागरूकता खूप आहे की मला कन्सिव्ह करायचं आहे तर त्याच्या आधी मी काय स्वतःची काळजी घेऊ तर तिथून थोडस मार्गदर्शन काही करता येईल तर प्रेग्नन्सीच्या पहिल्यांदा आपल्याला वजन हे मोठं एक घटक आहे जे आपल्याला प्रेग्नेन्सी प्लॅनिंग करण्याच्या वेळी आपल्याला विचार करायला पाहिजे तर वजन कमी करणं जर तुम्ही लठ्ठ आहात तर तुम्हाला वजन कमी करणं हे गरजेचं आहे कारण नंतर आपल्याला जे कॉन्सिक्वेन्सेस असतात म्हणजे जसं की मिसकॅरेज असेल तर ते जास्त होण्याची शक्यता असते किंवा कधी कधी कोणाला इनफर्टिलिटी म्हणजे मूल होऊ शकत नाही असेही काही काही प्रॉब्लेम्स आढळतात बरं बरं म्हणजे हे कुठेतरी मागच्या त्यांचं डायट चुकीचं डायटचं परिणाम आहे आणि इव्हन खाणं हो आणि हॉर्मोनल चेंजेस होतात ते वेगळे बरोबर तर आता तरी सध्या पीसीओडी किंवा पीसीओएस तर पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम किंवा पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज असं जे ज्याला बोलतात झालेला आहे अगदी खरं याच्यावर आपण अधिक बोलूयात आपल्याला राशी गंगावर यांचा फोन आहे हॅलो 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 जळगावर ना बोलतायत हो हो मॅडम मी बोलते काशी गंगावाद हा बोला मॅडम मी आता माझं वेचाळीस पर्यंत आहे तर मग मी म्हणजे घरीच असते काम करते घरकाम करते शिलाई काम पण म्हणजे कमजोरी खूप असते आणि 
खाते मी व्यवस्थित खाते पण असं वाटत नाही की तब्येत चांगली होते तर नेमकं काय खाऊ मग आणि ह्या ज्या पंधरा वीस वर्षाच्या ज्या मुली असतात त्यांच्यासाठी नेमकं काय आहार द्यावा बर बर आणि काय विषय विचारू का हो विचारा विचारा माझी मुलगी आहे अठरा वीस वर्षाची मुलगी आहे तर तिला म्हणजे पंधरा दिवसातून तिच्या अंगावर जात आणि म्हणजे असं आठ दहा दिवस चालू असतं थोडं थोडं तर त्याच्याविषयी काही सांगू शकाल का आणि होण्यासाठी हो त्रास असं काही नाही होत त्रास नाही होत काही आणि माझ्याविषयी म्हणलं तर म्हणजे नेमकं काय खाऊ की तब्येत चांगली होईल बर बर नक्कीच नक्कीच काय सांगता येईल आपल्याला मला वाटतं याच विषयावर आपण सध्या बोलत बोलत असतो टीन एजर असेल किंवा मध्यम वयातली स्त्री आहे तिला अशक्तपणा जाणवणं किंवा टीन एजरचं फूड आता तिच्या मुलींना काय द्यावं ह्या विषयावर आधी आपण येऊयात आणि नंतर त्यांना आपण सल्ला देऊया चालेल तर पण टीन एजर्स आपण बघूया आता त्यांना पण अंगावरून जाता ते बोलले ठीक आहे तर ह्याच्यासाठी आपल्याला बेसिकली जे आपण अवॉइड करणार आहोत ते आहे बाहेरचं खाणं ओके ठीक आहे बाहेरच्या खाण्यानेही आपल्या शरीरामधून युजली हीट जेव्हा जास्त होते तेव्हा अंगावरून जात ओके तर ह्यासाठी आपल्याला अवॉइड करण्यासाठी तुम्हाला बॉडीला पहिल्यांदा हायड्रेट करावं हे जास्त इम्पॉर्टंट आहे ठीक आहे तर हायड्रेशन सगळ्यात पहिल्यांदा सेकंड आहे जंक फूड तुम्हाला टोटली स्टॉप करायचं आहे मग नंतर पूर्ण दिवसभरामध्ये तुम्हाला आपलं संतुलन म्हणजे एक्सरसाइज हा ही ठेवावी लागणार आहे बरोबर ठीक आहे त्या अनुसार मग आपल्याला त्यांचं डायट आपल्याला प्लॅन करावं लागणार आहे कारण काय होतं मॅडम टीनेजर मुलींच्या बाबतीमध्ये विषय निघालेला आहे म्हणूनच सांगते आता आयांचा जो काही प्रश्न आहे तो असा असतो की सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत मुली ह्या बिझी आहेत त्यांना त्यांचं शेड्यूल एकदम टाईट असतं आणि मग ह्याच्यामध्ये काय खायचं तर मग बाहेरच कुठेतरी काहीतरी खाऊन घेतलं हे जे रुटीन आहे ना हे रुटीन फार वाढलेलं आपल्याला हल्ली दिसतं कारण कॉलेज आहे शाळा आहे तिथून क्लासेस आहेत आणि मग या दरम्यान मध्ये काहीतरी बाहेरचं खाणं ह्याच्यावर भर आपल्याकडे जास्त असतो तर अशा मुलींना आता जसा यांचा प्रश्न होता की सकाळचं ब्रेकफास्ट हा जर व्यवस्थित गेला तर दिवसभर ती एनर्जी पुरेल किंवा मग त्यांना होणाऱ्या ज्या काही पाळीचे त्रास आहेत ते कमी प्रमाणात होती असंही आपल्याला मला वाटतं त्या निमित्ताने सांगता येऊ शकतं आणि त्यांचा जो स्वतःचा प्रश्न होता की त्यांना विकनेस जाणवतो तर त्याच्यावर त्यांनी काय आहार घ्यावा यावरही माहिती देऊयात आपल्याला एक फोन आलेला आहे मनिषा बाहेरकर पुण्यावरनं प्रश्न विचारतायत हॅलो मनिषा ताई बोला मनिषा आपला प्रश्न विचारा हॅलो नमस्कार मॅडम नमस्कार आपला सलग प्रश्न विचारा मॅडम माझा प्रश्न असा आहे मी त्रेचाळीस वर्षाची आहे बर तर मला फक्त पाळी आली की दोन दिवसच अंगावरनं जात तर याच्यासाठी काही ट्रीटमेंट वगैरे घ्यावी की कसं मोनोपॉज वगैरे आलाय असं विचारायचं होतं मला बर बर नक्की आणि दुसरा प्रश्न माझ्या मुलीसाठी आहे ती पंधरा वर्षाची आहे आणि तिला सात जुलै सात जून दोन हजार सतरा ला पहिल्यांदा पाळी आली आणि त्याच्यानंतर दोन दोन महिन्यानंतर तिला पाळी येत होती बर आणि आता चार पाच महिने ती लालीच नाही तर काय करावं मॅडम याच्यासाठी बरं बरं मनिषा ताई ऍक्च्युली आता आपला विषय जो आहे ना तो स्त्रियांचं निरोगी आरोग्य हा विषय आहे आता त्या अनुषंगाने आपण ह्या मुद्द्यावर आलेलो आहोत की या दरम्यान जे काही आहे स्त्रियांनी जर स्वतःची हेळसाण केली तर मग पुढे भविष्यामध्ये त्यांच्या आरोग्याला दुष्परिणामांना सामोरं जाऊ लागतं किंवा जावं लागेल अशी शक्यता निर्माण होते त्यामुळे यावेळेस काय काळजी घ्यावी हा आजचा आपला खरं तर विषय आहे पण तरी देखील मनिषा ताईंना आपण काही थोडक्यात माहिती देणार कारण याच्या आधीचा जो प्रश्न आलेला होता तोही त्याच अनुषंगाने होतो तर आपण काय सांगणार त्याच्यावर त्यांचा जो प्रश्न आहे त्यांनी सांगितलेला आहे की फक्त आता त्याचं वय त्रेचाळीस आहे फॉर्टी थ्री आणि त्यांचं आता अंगावरून फक्त दोन दिवस जात आहे पण ते दर महिन्याला येत आहे बरोबर चाळीशी नंतर आपल्याला हा मेनोपॉज म्हणजे मासिक पाणी जाणं हे कॉमन आहे चाळीशी नंतर जात तर तुम्ही घाबरू नका त्याच्यासाठी की आता तुमचं ते मेनोपॉज हा फेज आलेला आहे जेव्हा मासिक पाळी बंद होते तेव्हा हळूहळू करून हे ब्लिडिंगचं जे प्रोसेस आहे तेही कमी कमी होत जात बरं बरं आता त्यांचा जो टीनेजर मुलीचा विषय आहे की पंधरा वर्षाची मुलगी आहे आणि तिला पण काही जे काही प्रॉब्लेम्स असतात किंवा त्या एकूणच आपण टीनेजरवर बोललेलो आहोत बऱ्यापैकी बोललेलो आहोत की कशा पद्धतीने त्यांच्या आहाराच्या संदर्भामध्ये काळजी घेणं गरजेचं आहे आणि मला वाटतं तेच आयांचं यावेळेस परम कर्तव्य असतं आणि ते त्याच्याकडे लक्ष देणं फारच आवश्यक आहे याच्या पुढे जाऊन 
जर आपण विचार केला तर आपण प्रेग्नन्सी या मुद्द्यावर आलेलो होतो पण त्यापूर्वी या दोघींच्या प्रश्नांमध्ये ज्या मुलीचा प्रश्न होता की पुढे जाऊन प्रेग्नन्सीच्या काळामध्ये आत्ताच असे दुष्परिणाम कदाचित जाणवत नसतील पण पुढे प्रेग्नन्सीमध्ये अनेक प्रॉब्लेम्सना तिला फेस करावं लागतं मग त्यामध्ये येणारे जे काही टेस्ट असतील ते करणं किती आवश्यक आहे या सगळ्या संदर्भामध्ये आपण काय माहिती देऊ शकतो युजली प्रेग्नन्सीमध्ये तुम्हाला डॉक्टरांचं कन्सल्टेशन हे तर आवश्यक आहेच आणि त्या टेस्टही सांगतात दर दोन महिन्यानंतर ती टेस्ट केली जाते म्हणजे बाळ्याची वाढ कशी होते आहे ते प्रॉपर ग्रोथ आहे की नाही हा ह्याच्यासाठी आणि ऑलरेडी तुम्हाला तेव्हा सप्लिमेंटेशनवरती टाकलं जातं जसं की आयन कॅल्शियम ह्याच्यासाठी तुम्हाला पहिल्यांदापासूनच तुम्हाला सुरुवात केली जाते फॉलिक ऍसिड तर आपल्याला आहारामधूनही घ्यायचं आहे प्लस ते सप्लिमेंटही घ्यायचे आहे जे डॉक्टरनी प्रिस्क्राईब केलेले आहेत ते म्हणजे आपल्याला बाळाचा वाढ आणि स्त्रियांचं निष्ठ पोषण होणं ते दोन्ही गरजेचं आहे आणि त्याच्या निरोगी आयुष्य जगण्यासाठी म्हणजे आपण आता प्रेग्नन्सीतल्या स्त्रीच्या संदर्भात तर आपण बोलूच जात पण एकूणच आता जे काही प्रश्न आले होते की अशक्तपणा सारखं फील होणं तेच बोलणार तर एक ब्रेकफास्ट म्हणा किंवा मग नंतरचं जेवण असेल आणि चार वाजताचं काहीतरी खाणं असेल याच्यामधले काही घटक आधी सुरुवातीला आपण सांगूयात का मग आपण पुढच्या मुद्द्यावर आपण जाऊ शकतो कारण मला वाटतं जे काही प्रश्न येतात ना ते त्याच अनुषंगाने जास्त आहेत की आहारामध्ये नेमकं आमचं कुठे चुकतंय आणि काय घेणं आम्हाला कमी पडत आहार पहिल्यांदा ते काय घेत आहेत ते आपल्याला पहिल्यांदा जाणून घ्यायला पाहिजे पण आहार कसा असावा प्रेग्नेन्सी मध्ये हे मी तुम्हाला सांगते ब्रेकफास्ट मध्ये सगळं म्हणजे कार्बोहायड्रेट ते पिष्टमय पदार्थ आपण जे बोलतात प्रथिनी आणि फायबर हे तिघही समावेश असणं गरजेचं आहे ठीक आहे त्याच्यानंतर थोड्या मधल्या वेळी तुम्हाला काही हेल्दी खाणं म्हणजे एखादं फळ झालं बरं ते घेऊ शकतात किंवा ड्राय फ्रुट झाले तर ते घेऊ शकतात जे एनर्जी डेन्स आहेत ते तुम्हाला घ्यायचे आहेत कमी ह्याच्यामध्ये तुम्हाला जास्त एनर्जी मिळते घ्यायला मग त्याच्या थोड्या वेळानंतर तुम्हाला जेवण दुपारचं जेवण जेवणामध्ये पण कोशिंबीर भाज्या डाळ भात किंवा चपाती हे सगळं असलं पाहिजे कधी कधी प्रेग्नेन्सी मध्ये एवढं खाल्लं जात नाही तर आपण काय करू शकतो त्याच्या ऐवजी तुम्ही हवं तर खिचडी बनवून खाऊ शकतात खिचडीमध्ये पण तुम्हाला भाज्या घालायच्या आहेत असं नाही व्हायला पाहिजे की मी फक्त साधी खिचडी खाईन भाजी खावीशी नाही वाटत आहे त्याप्रकारे तुम्हाला जास्त करून आपल्याला जे आहारामधून जे घटक आहेत ते आपल्याला मिळणार नाही ठीक आहे म्हणून त्यासाठी खिचडी जरी बनवली तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला भाज्या घालून बनवायच्या आहेत बेसिकली आणि त्याच्याबरोबर दही किंवा ताक हे साधं जेवण तुम्ही जेवू शकता म्हणजे काही फार वेगळं खाण्याची गरज नाही म्हणजे काही वेगळं काय होत ना मॅडम की आपल्याकडे त्या महिलेचं पोषण पोषण ह्याच्या नावाखाली तिला खूप म्हणजे आता आपल्याकडे काही पारंपरिक पद्धती आहेत नवीन डॉक्टर काहीतरी वेगळं सांगतात आणि ती महिला थोडीशी गोंधळलेली असते की नेमकं मी काय डाएट फॉलो करूयात तर एकतर काही प्रॉब्लेम नसेल आणि नीट चेकअप करून ते आपण कन्फर्म केलेलं असेल तर एका नॉर्मल प्रेग्नंट स्त्रीने अगदी जो साधा आहार आहे त्याच्यामध्ये सगळ्या भाज्या फळं दूध दही ताक या सगळ्यांचा समावेश असेल असा एक बॅलन्स आहार ज्याला म्हणता येईल तो आपण घेऊ शकतो प्रॉब्लेम असा होतो की इथे काही खावस असं वाटत नाही तर त्याच्या त्यासाठी सकाळी उठल्यापासून किंवा मळमळ होणं उलट होणं या प्रकारचे जे काही प्रॉब्लेम त्यासाठी सकाळी उठल्यापासूनच काही आपण सुरू करू शकतो का ज्याला आपण स्टार्ट असं म्हणू शकतो ओके सकाळी जेव्हा असं कोणाकोणामध्ये कंप्लेंट असतं की मळमळत किंवा उलटी सारखं वाटत त्यावेळी सगळ्यात पहिल्यांदा जो तुम्ही स्टार्ट करू शकणार आहे ते आहे काही सुख खाणं बरं पण सुख खाणं म्हणजे असं नाही की तुम्ही बिस्किट घेतलं आणि खाल्लं ठीक आहे तर त्यासाठी तुम्हाला जे खाणं आहे म्हणजे तुम्ही एखादा लाडू खाल्ला किंवा तेव्हा ड्राय फ्रुट्स खाल्ले हे सुख खाणं आहे तर ते तुम्ही घेऊ शकतात पहिल्यांदा स्टार्टिंगमध्ये त्याच्या थोड्या वेळानंतर तुम्ही हवं तर सेमी सॉलिड किंवा पॉरेज सारखं थोडस पातळ जसं की कधी कधी कोण कोण कांजी किंवा पातळ खीर सारखं तर हे तुम्ही घेऊ शकता पण ते थोड्या वेळा नंतर घ्या अगोदर घेऊ नका नाहीतर तुम्हाला ते अजून नॉशियाटिक फिलिंग होईल खरं खरं आता ह्या प्रेग्नन्सी किंवा आफ्टर डिलिव्हरी पण खूप काहीतरी तुपाचे पदार्थ हेवी पदार्थ खाऊन मग तिथे ओबेसिटीचा प्रॉब्लेम सुरू होऊन जातो आणि त्यानंतर तो मग आयुष्यभर पुढे तो तिला लांब फॉलो होतो आणि त्याच्यामुळे अनेक प्रॉब्लेम तिला भेडसावतात आता मधल्या मिडल एजच्या महिलेचा जर आपण विचार केला तर जसं आपल्याला काही फोन आले की अशक्तपणासारखं फिलिंग येतं कदाचित याच वयोगटातली महिला ही आपल्या आहाराकडे सगळं जास्त दुर्लक्ष करतं असं आपण एक ढोबळमानाने आपल्याला चित्र दिसतंय तर त्यामध्ये एक तर शिळं अन्न खाणं किंवा अवेळी खाणं 
म्हणजे घरातल्या सगळ्यांचं जेवण झाल्यानंतर मग कुठेतरी मी माझं खाल्लं आहार घेतला अशा पद्धतीचं स्वरूप आपल्याला जास्त दिसून येतं का आणि त्याचे काय दुष्परिणाम होतात आणि ते टाळायचं असेल तर काय करायला हवं ह्याच्यासाठी सगळ्यातपर्यंत जेव्हा मी म्हटलेलं की आता कसं चालू आहे आपल्या ह्या जगामध्ये ते आहे पुरुष पुरुषप्रधान संस्कृती म्हणजे जसं तुम्ही सांगितलं की पहिल्यांदा ती, ती सगळी कुटुंबाला देते त्याच्यानंतर ती स्वतः खाते उरलेलं तर जेवढं त्याला मिळायला पाहिजे त्या स्त्रीला ते, ते मिळत नाही तर ते मिळण्यासाठी ऍक्च्युली पूर्ण घरचे जे लोक आहेत जे घरातली लोक आहेत त्यांना आपल्याला सांगावं लागतं की जसं की स्त्री ही एवढी जसं तिचा आहार जो आहे ती जर सक्षम असेल एक स्त्री शिकली तर सगळं कुटुंब शिकतं त्याच पद्धतीने जर ती स्त्री निरोगी असेल तर संपूर्ण संपूर्ण कुटुंब बरोबर आहे कारण स्त्री जर प्रॉपर हेल्थ केअर नाही करू शकत तर ती दुसऱ्यांची केअर कशी करणार खरं पण आता ह्याच्यामध्ये ना आपण फक्त आहार या मुद्द्यावर बोलतोय मॅडम आहाराच्या बरोबरीने फक्त आहार हा एक मुद्दा नाहीये तर मला वाटतं व्यायाम एक्सरसाईज हा हल्ली याच्याही बाबतीमध्ये जागरूकता वाढलेली आहे महिलांमध्ये तर ती कशा पद्धतीने असावी आणि त्याच्यासाठी एक कॉमन मुद्दा असतो महिलांचा की हो मला करायचंय पण वेळच मिळत नाही तर हा जो वेळ मिळत नाही असं जे मिळेल इच्छा महिलांचा सतत ओरड किंवा तक्रार असते तर ती कशी चुकीची ठरू शकते आणि त्याचं महत्व तुम्ही एक स्त्रीच्या निरोगी आयुष्यासाठी किती आहे व्यायामाचं महत्व त्याबद्दल काय सांगा ऍक्च्युली आपल्याला पूर्ण दिवसभरामध्ये असतात चोवीस तास त्या चोवीस तासामधला एक तास फक्त आपल्याला काढायचा असतो खरं बरोबर तर तो एक तास आपल्याला काहीही करून तो काढायचा असतो कितीही काही झालं म्हणजे तुम्हाला घरचं जर सांभाळायचं आहे इवन तुमची नोकरी असेल तर नोकरी सांभाळायची आहे पण एक तास जो आहे तो आपल्याला स्वतःसाठी काढायचा आहे आपल्या आरोग्यासाठी आणि जसं आपण डायट करतो तसं एक्सरसाईजही एवढीच इम्पॉर्टंट आहे ओबेसिटीसाठी जसं मी उदाहरणार्थ म्हटलं तर वन आर एक्सरसाईज हे आपण सांगतोच सांगतो आणि युजली जेव्हा वुमन मिडल एज मधून पासूनच हा एक्सरसाईज करायला म्हणजे ऍक्च्युली तिला अगोदरपासून करायला पाहिजे एक्सरसाईज म्हणजे ऍटलिस्ट वॉकिंग नॉर्मल वॉकिंग किंवा ब्रेस्क वॉकिंग तर तिने स्टार्ट केलं म्हणजेच तिथे पुढचे जे आहेत मेनोपॉज नंतर काय होतं आपले हाड हे वीक होतात ऑस्टिओपोरोसिस हा आजार त्यांच्यामध्ये जास्त प्रमाणात आढळतो जर सपोज त्याचं प्रॉपर आहार घेतला नाही आणि एक्सरसाईज केली नाही तर ठीक आहे तर ह्या ह्याच्यासाठी पहिल्यांदा आहार तर आहेच इम्पॉर्टंट प्लस एक्सरसाईज जसं वय वाढत वाढत जाईल तसं आपण जास्त व्यायाम पण देणं फार महत्वाचं आहे पण जसं आपल्याला झेपेल असं पण किमान तुम्ही पंचेचाळीस मिनिट एक जे आहे जे चालणं जे आहे तेवढं तरी करायचं किमान गरजेचं आहे आणि त्याच्या व्यतिरिक्त मग प्रत्येकाला जसं झेपेल ज्या पद्धतीने त्या करू शकतील कन्व्हिनियंट होईल त्या पद्धतीने पण तो स्वतःसाठीचा एक तास जो आहे तो देणं फारच आवश्यक आहे कारण आपण निरोगी जीवनशैली स्त्रीची असं जेव्हा म्हणतो तेव्हा फक्त आरोग्य आहार हा मुद्दा महत्वाचा नाही तर त्या आहाराबरोबर व्यायाम हा देखील मुद्दा तेवढाच महत्वाचा आहे आपण बऱ्याच मध्ये बोललो की ह्या ज्या मिडल एजच्या महिला आहेत त्यांना अनेक जबाबदारी आहे घरातली आहे वाढत्या वयातल्या मुलांची आहे पतीची आहे वृद्धांची आहे आणि बाहेर तिला जॉबही करायचं ही आधुनिक स्त्री आहे हे सगळं करत असताना ती आहाराची पण काळजी घेतीय थोडासा व्यायामावर पण लक्ष देतीय तरी देखील प्रॉब्लेम येतात हे कुठेतरी तिचे विश्रांती तिला पण प्रॉपर मिळत नाही हा भाग पण त्याच्या बाबत महत्वाचा आहे का कारण मी हा मुद्दा मुद्दाम चढतीये या एज मध्ये पर्टिक्युलरली आपण बघतो की अक्षरशः मशीन सारखी आणि घड्याळ्याच्या काट्यावरती स्त्री दिवसभर तिचं काम करतीये आणि मी सगळं करतीये तरी मला प्रॉब्लेम येतोय इथे कुठेतरी झोप किंवा इथे कुठेतरी विश्रांती हा मुद्दा तिचे निरोगी राहण्यासाठी महत्वाचा आहे का आणि तो तिला मिळत नाहीये का आपलं मत काय आहे ह्याच्यासाठी विश्रांती हे एकदम गरजेचं आहे सात ते आठ तास झोपण हे तेवढंच आवश्यक आहे नाहीतर ती कॉन्सन्ट्रेट करू नाही शकत आपल्या कामामध्ये आणि एवढं स्ट्रेसफुल होत लाईफ की माझे हे पण करायचंय म्हणजे ती सगळ्यांना थॉट प्रोसेस असते त्याच्यामध्ये की सकाळी उठून मला पहिल्यांदा ब्रेकफास्ट बनवायचंय लवकर मला निघायचंय सात वाजता निघायचंय अनेक किंवा माझ्या आता कामामध्ये एवढं काम बाकी आहे पेंडिंग तर मला तेही करायचं आहे तर हे स्ट्रेस लेवल्स जे असतात हे जास्त असतात त्यांच्यामध्ये आणि जर झोप पूर्ण झाली नाही तर हे सगळी कामं जी आहेत तीही बरोबर होत नाही सहजपणे होत नाही 
तर ह्याच्यासाठी विश्रांती घेणं पण तेवढंच आवश्यक आहे जेवढा आहार आणि एक्सरसाईज आहे तसं खरंय खरंय आणि आजकाल हेच होतं की मुळात झोपेची जी काही वेळ आहे ती खूप कमी झालेली आहे आणि दिवसभरचं जे चक्र आहे त्याच्यामध्ये कुठेतरी शांतपणा मिळत नाही किंवा एक निवांतपणा ज्याला म्हणता येईल तो मिळत नाही पण तरी देखील एक निरोगी जगण्यासाठी आपण स्त्रियांवर बोलतोय पण इन जनरलच निरोगी जगण्यासाठी किती तास झोप घेणं हे आवश्यक आहे म्हणजे आपण सगळ्याच एज ग्रुपचा त्याच्यात विचार करतोय सेवन टू एट आर सात ते आठ किमान हो किमान झोप झाली पाहिजे झालीच पाहिजे पण हल्लीच्या या आधुनिक जगामध्ये ही झोप फारच अवघड झालेली आहे एकतर सकाळी लवकर पोहोचायचं आहे कामाच्या ठिकाणी जायचं आहे आणि त्याच्यामुळे लवकर उठून घरातली सगळी जबाबदारी आधी पूर्ण करायची आहे या सगळ्या धावपळीमध्ये ही जी काही झोप होत नाही म्हणजे आता त्याला पर्याय नाहीये काही काही व्यवसाय असे आहेत काही काही कामांच्या ठिकाणी त्या स्त्रीची जी काही दिनक्रम आहे तो असा आहे की ती त्याला कम्प्लीट करू शकत नसेल किंवा हल्ली रात्रीचे पण जॉब असणाऱ्या महिला आहेत तर त्यांना ही झोप कम्प्लीट करायची असेल तर तुम्ही योगा किंवा ध्यान किंवा असे काही आपण त्यांना मार्गदर्शन करू शकतो कारण आजच्या काळामध्ये मला असं वाटतं निरोगी राहण्याची खरी गुरु किल्ली त्याच्यात दडलेली आहे त्याबद्दल काय सकाळ प्राणायाम आणि योगा आसन हे आपल्या शरीरासाठी खूप आवश्यक आहे एक्सरसाइज किंवा योगा किंवा प्राणायाम हे करणं हे आपल्या शरीराला एकतर आवश्यकच आहे आणि मला म्हणूनच मला म्हणायचंय की आपण जेव्हा सांगतो की ध्यानाचं महत्व हे काय आहे हे आजच्या महिलेला कळणं फार आवश्यक आहे तो दिनक्रम आहे आणि तिला सोल्युशन नाहीये काहीच म्हणजे आज तिला घरातली ऑफिसमधनं आल्यानंतर सगळी जबाबदारी उद्याची कामं पूर्ण करूनच तिला झोपण्यासाठी वेळ मिळणार आहे अशा वेळी जर पाच दहा मिनिटं म्हणजे जॉबवरनं येताना घरी गाडीत तुम्ही तो केला किंवा पडल्या पडल्या तुम्ही एक पाच दहा मिनिटं जर तो ध्यानाचा जर एक्सरसाइज वाढवला किंवा त्याची हॅबिट स्वतःला ला लावून घेतली तर ह्या प्रॉब्लेम पासनं तिला बऱ्यापैकी फरक मिळू शकते फरक पडू शकतो असं वाटतं गोरखनाथ आपल्याला प्रश्न विचारतात त्यांचा प्रश्न घेऊयात हॅलो हॅलो हा बोला प्रश्न विचारा नमस्कार मॅडम नमस्कार मॅडम तर मी गोरखनाथ दिकेकर करमाळा सोलापूर मधून बोलतोय तर माझा असा प्रश्न आहे की ग्रामीण भागामध्ये अस्वच्छता असते तर आपण काय सांगू शकाल आणि माझा असा एक दुसरा एक प्रश्न आहे ग्रामीण भागामध्ये जे शेतामध्ये जे असतात हॅलो हा बोला बोला आवाज येतोय आपला सलग प्रश्न विचारा ग्रामीण भागामध्ये राहणार जे वस्ती करून राहतात ते शौचालय बांधत नाही त्याबद्दल आपण काय सांगू शकाल ती अतिशय जाणारी म्हणजे ग्रामीण भागामध्ये अशी स्वच्छता अजिबात ठेवत नाही आपण काय सांगू शकतो खरंय खरंय सोलापूरवरनं बोलतायत प्रश्न खूप चांगला आणि महत्वाचा विचारला मॅडम स्त्रीचं आरोग्य म्हटल्यानंतर ना हा मुद्दा अत्यंत महत्वाचा आहे आणि ती म्हणजे स्वच्छता हायजीन कारण ते हायजीन फक्त त्या स्त्रीच्या आरोग्यावरच नाही तर संपूर्ण कुटुंबाच्या आरोग्यावर पण त्याचा फरक पडू शकतो तर तिचंच वैयक्तिक हायजीन स्वच्छता हा मुद्दा आहेच पण स्वच्छतेची आणि हायजीनची सवय ही पूर्ण घरालाच निरोगी ठेवू शकते म्हणजे तो स्वयंपाकघरातला वावर असेल किंवा इतर घरातला वावर असेल तर निरोगी राहण्याच्या गुरुपिल्लीमध्ये आपण हायजीन किंवा स्वच्छता याच्याबद्दल काय म्हणाल आणि ग्रामीण भागामध्ये ते फारसं दिसत नाही का तुम्हाला काय जाणवतं हो ग्रामीण भागामध्ये तर ते फारसं दिसत नाही जसं की आता ते म्हटलंच आहे की लाईक स्वच्छता नसते तिकडे तर अनहायजेनिक कंडिशन ह्याच्यामध्ये तर स्त्रियांचा जो असतो तो एक मेन प्रॉब्लेम आहे तर युटीआय ते आहे युरिनरी ट्रॅक इन्फेक्शन तर ती स्वतःचीही ती स्वच्छता नाही ठेवली तर हे आढळून येतं युरिनरी ट्रॅक इन्फेक्शन तर त्यासाठी तिने स्वतःचं हायजीन मेंटेन करणं म्हणजेच काय रोज आंघोळ करणं किंवा नख कापण ठीक आहे मग नंतर इवन जेवणाच्या ह्याच्यामध्ये भाज्या किंवा आपण जे काही राईस किंवा डाळ घेतो ते नीट स्वच्छपणे धुणं आणि नंतर त्याचा जेवण बनवणं ते तेवढं पौष्टिक मग नंतर बनत जोपर्यंत आपण त्याच्यामधून कारण की काय होतं अनहाय जेव्हा पण आपण काही भाज्या आणतो तर ते क्लीन नसतात त्याच्यावरती माती लागलेली असते तर ते कधी कधी काय करतात असंच फक्त पाण्यामध्ये घालतात आणि घेतात तर कधी कधी आपल्या पोटामध्ये कधी कधी प्रॉब्लेम होतो म्हणजे पोट दुखणं किंवा काय तर ते ह्याच्यामध्ये तर मला सांगायचं की ते नीट स्वच्छपणे धुवा इवन भांडी जी असतील तीही तुम्हाला स्वच्छपणे ती घासायची आणि नंतर ठेवायची बरोबर इवन ते त्याच्यामधून जर जीव म्हणजे जंतू जे जातात मग नंतर लूज मोशन्स 
वॉमिटिंग हे सगळं मग नंतर त्याच्यामध्ये आपल्याला आढळतं बरोबर आहे म्हणजे स्त्रीचं वैयक्तिक स्वच्छता आणि त्याचबरोबरीने कुटुंबाच्या स्वच्छतेची घेण्याची काळजी हा भाग जो आहे तो महत्वाचा आता सोलापूरवर बोलत होते गोरखनाथजी तुम्ही फार वेगळे मुद्दे काढलेले आहेत हे सगळे मुद्दे फक्त स्त्रीच्याच आरोग्याशी नाही तर एकूणच सगळ्यांच्याच आरोग्याशी निगडीत असणारे जे काय आहेत ते मुद्दे आहेत पण स्त्रीला ते जरा जास्तपणे आपण भेडसावतात असं म्हणू शकतो आता आपण निरोगी आरोग्य वगैरे असं बोललो पण स्त्री म्हटलं की सौंदर्य म्हणजे एजिंग माझं वय होऊ नये असं एक प्रत्येक स्त्रीची मनातली कुठली तरी सुप्त इच्छा असते आणि त्या अनुषंगाने मग त्वचा असेल केस असेल मग ती ग्रामीण असो शहरी असो मुद्दा तो महत्वाचा नाही मुद्दा असा आहे की तिला तिचं वय जे आहे ना ते ह्या सगळ्या धकाधकीच्या जीवनामध्ये पटकन दिसायला लागतं चेहऱ्यावरती तर ते जर टाळायचं असेल तर एकूण निरोगी जीवन जगत असतानाच सौंदर्याची पण त्याच्याबरोबरीने काळजी म्हणजे अगदी केस स्किन सगळ्याच गोष्टींची विचार केला तर तुम्ही आहारामधनं असं काही टिप्स द्याल का जातात आता आमच्या सखींना हो सगळ्यात पहिल्यांदा तर पाणी जे आपण खूप कमी पितो मला असं वाटतं जेव्हा पण मी आमच्या पेशंटना विचारते की पाणी किती पितात तर ते फक्त बोलतात की अर्धा बॉटल अर्धा लिटर बॉटल तर पाणी पिणं कारण की स्किनला तुमची सपोज ग्लो करायचं असेल किंवा चांगलं ठेवायचं असेल तर पहिल्यांदा आहे हायड्रेशन पाणी जास्त गेलं पाहिजे शरीरामध्ये सेकंड आहे आपल्याकडे ते आहे अँटी ऑक्सिडेंट्स कडून जे आपल्याला फ्रुट्स आणि व्हेजिटेबल्स मध्ये मिळतात आणि काही न्यूट्रियंट्स विटॅमिन्स आणि मिनरल्स जे आपल्याला आवश्यक आहे आणि आपण हे भाज्या किंवा फ्रुट्स हे खूप मी पहिल्याने सांगितलं जसं की आपण चट्टी किंवा लोणचं खातो त्याप्रमाणे खातात तर त्याचा प्रमाण तुम्ही वाढवा बरं ठीक आहे मग नंतर नॉनव्हेज नॉनव्हेज सोर्सनी पण आपल्या स्किनसाठी चांगलं असतं व्हेजिटेरियन व्हेजिटेरियन असतील तर त्यांना मी सांगेन ड्रायफ्रुट्स खाणं बरं तर ड्रायफ्रुट्स मध्ये पण अंजीर बदाम खारेक हे तुम्ही घेऊ शकता किंवा मोड आलेली कडधान्यामध्ये पण असं म्हटलं जातं की त्याचाही वापर जास्त करावा पण ते कच्ची खावीत का शिजवून खावीत असं पण आणखी प्रश्न मोड आलेली कडधान्य ते म्हणजे की एजिंग जर थांबवायचं असेल लवकर वय चेहऱ्यावर दिसू नये अशी जर सुप्त इच्छा असेल तर तुम्ही खूप छान सांगितलं की पाण्याचं प्रमाण जे आहे ते वाढवलं पाहिजे किंवा फळांचं प्रमाण आहे ते वाढवलं पाहिजे अशाच आणखी कुठल्या कुठल्या गोष्टी आहेत की ज्या हल्ली आपण थोडस कमी करतो की ज्याचं वाढणं गरजेचं आहे आहारामधनं आणि कुठल्या गोष्टी टाळणं गरजेचं आहे की जे आपण घेतोय खूप आहारामधून अशा कुठल्या गोष्टी आहेत जे आपण घेऊ शकतो ते आता तुम्ही मला सांगितलेलं ते मोड आलेले कडधान्य हो हो तर ते नॉन व्हेजिटेरियन जे व्हेजिटेरियन आहे त्यांना मी हे सजेस्ट करते की मोड आलेले कडधान्य घ्यावे ते पचायलाही चांगले असतात आणि स्किन साठीही चांगले आहेत ते पण ते उकडून घ्यायचे किंवा कच्चे घ्यायचे असा हा प्रश्न होता तर तुम्ही उकडूनही घेऊ शकतात किंवा कच्चेही खाऊ शकतात असं काही प्रॉब्लेम नाहीये फक्त तुम्ही मोड येऊन दे एवढंच फक्त बोलायचंय मोड आलेलेच खायचे बर बर आता एक सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा काय येतो ना मॅडम की आपण एकूणच चाळीशी नंतरचा जर विचार केला तर टेस्ट करून घेणं नेमकं काही प्रॉब्लेम आहेत का म्हणजे प्रेग्नेन्सीमध्ये जशा टेस्ट होतात त्या जशा महत्वाच्या असतात तशाच चाळीशी नंतर किंवा उन्हा हल्लीत आपण असं म्हणू शकतो की तीसी नंतर पस्तीसी नंतर वारंवार टेस्ट करून घेणं हे किती गरजेचं आहे आणि महिला त्याच्याकडे दुर्लक्ष करताना आपल्याला दिसतात का त्या टेस्ट जर करायच्या असतील तर साधारणतः महिलांनी कुठल्या टेस्ट करून घेणं आवश्यक आहे असं तुम्हाला वाटतं मला असं वाटतं जे निरोगी आहेत ज्यांना आता काहीही प्रॉब्लेम नाहीये तर त्यांना वर्षातून एकदा तरी हेल्थ चेकअप हे करायला पाहिजे टोटल हेल्थ चेकअप मग त्याच्यामध्ये तुमची सगळी टेस्ट होते म्हणजे तुमची फास्टिंग शुगर मग ब्लड टेस्ट ब्लड शुगर टेस्ट ती होते लिपिड प्रोफाईल कोलेस्ट्रॉल तुमचा किती आहे ते आपल्याला जाणून घेता येतं थायरॉइड प्रॉब्लेम जे जास्त करून आढळतात तर तेही थायरॉइडची टेस्ट बेसिकली सीबीसी शुगर टेस्ट ही केली पाहिजे बर म्हणजे महिलांनी तर विशेषतः या टेस्ट करून घेणं फारच आवश्यक आहे कारण कॉमनली हे प्रॉब्लेम दिसून येतात पण तरी देखील कुठल्या एज पासून हे टेस्ट करणं गरजेचं कारण हल्ली काय ना की डायटच्या नावाखाली थोडस टीनेजर मुली पण हे करताना दिसतात कधी कधी खूप वय झालं तरी महिलांनी केलेलं नसतं असं जे काही कन्फ्युजन आहे साधारणतः कुठल्या वयानंतर ह्या सगळ्या टेस्ट रुटीन रेग्युलर करणं गरजेचं आहे इवन मुलींना टीनेजर्सना मी हेच अडवाइस करीन वर्षातून एकदा ही टेस्ट केली पाहिजे हेल्थ चेकअप आवश्यक आहे कारण काय होतं की आपल्याला फॅमिली हिस्ट्री असते कधी कधी तर त्याच्यासाठी आता कोणाला डायबिटीज आहे कधी कधी ते नंतर आढळून येतं पंचवीसव्या या वर्षी जेव्हा तिला एकदम जास्त सिव्हिअर प्रॉब्लेम झाला जाणवतो अशक्तपणा खूप येतो किंवा असं काही म्हणून मला असं वाटतं की जेव्हाही तुम्हाला कुठची फॅमिली हिस्ट्री असेल तर त्या मुलींमध्ये किंवा मुलांमध्ये वर्षातून एकदा ही टेस्ट केली पाहिजे तुम्हाला स्टार्टिंग म्हणजे वीस वर्षांनंतर जरी केली तरीही चालते म्हणजे वीशी नंतर थोडस या टेस्टच्या 
अनुषंगाने आपण आपली काळजी घेणं फारच महत्वाचं आहे कारण कुठे कधी काय प्रॉब्लेम दडलेला असतो हा आपल्याला त्या वयात कळत नाही पण पुढे जाऊन त्याचं स्वरूप कदाचित खूप मोठंही होऊ शकतं अकराळ विक्रळ रूप धारण केलं जातं आणि मग खूप वेळ निघून गेलेली असते असं जाणवतं स्त्रियांच्या बाबतीमधला एक सगळ्यात महत्वाचा जात आता मला वाटतं महत्वाचा मुद्दा आहे पण आपण तो वेळेअभावी जास्त घेऊ शकत नाही पण ब्रेस्ट कॅन्सर हा जो प्रकार आहे तो हल्ली आपण इतका कॉमन बघतो आहोत मॅडम तर ह्याची कारण काय आहेत असं आपल्याला वाटतं आणि त्याच्यासाठी कुठल्या टेस्ट आणि काय काळजी घ्यावी आहारातनं तुम्हाला काही त्याच्याबद्दल सांगता येऊ शकेल का ब्रेस्ट कॅन्सर हा हे जे हा जो आजार आहे जो मोस्टली वुमनमध्ये आढळतो हे युजली जेनेटिक असतं बरं जीन वरती असतं दुसरेही कारण आहेत फॅमिली हिस्ट्री एक आहे जसं वय वाढतं महिलांचं तर हे होण्याचे चान्सेस वाढतात बरं पण त्याच्यासाठी ओबेसिटी ही ही आहे एखादा धोक्याची घंट आहे ठीक आहे तर ती आपण सगळं टेस्ट अनुसार कारण की चाळीशी नंतर आपल्याला हे सगळे टेस्ट करावे लागतात फक्त ब्लड टेस्ट नसतात पण काही असे टेस्ट पण असतात जसं की पॅप्समिअर झालं ठीक किंवा कुठची सोनोग्राफी झाली तर या ह्याच्यामध्ये कधीतरी ते आढळून येतात किंवा महिलांनी एक स्वतः जागरूक होत कारण आता कसं आहे ना की आता काळ बदललेला आहे महिला पुढे आपल्याला एक अनेक प्रश्न आलेत की त्या पुढे येऊन सरसावून आता चार चौघांमध्ये प्रश्न विचारू लागलेले आहेत की मला हा हा प्रॉब्लेम होतो तसा एक स्वतःच एक चेकअप ज्याला म्हणता येईल की कुठे मला माझ्या बॉडीमध्ये काही फरक जाणवतो आहे का काही वेगळे सिम्टम्स जाणवत आहेत का ह्याची एक स्वतःची चाचपणी करणं म्हणजे बाहेर जाऊन टेस्ट तर झालंच पण त्याच्याबद्दल तुम्ही काही सांगाल का की ही जागरूकता वाढवणं फार आवश्यक आहे असं वाटत नाही का मला असं वाटतं की ही जागरूकता वाढावी सगळ्या महिलांना माझी ही रिक्वेस्ट आहे की लाईक सगळ्यांनी वर्षातून एकदा टेस्ट ही केली पाहिजे केलीच पाहिजे केलीच पाहिजे महत्वाचा मुद्दा महत्वाचा मुद्दा आहे तो त्यानुसार आणि फक्त टेस्ट करून नाही टेस्ट केल्यानंतर तुम्हाला कन्सल्टेशन साठी ही जायचं आहे की बर की हे रिपोर्ट जे आलेत हे बरोबर आहेत का महिलेला काही प्रॉब्लेम आला काही खूप दुखणं असेल आणि ते खूप अंगावर काढल्यानंतरच एखाद्या बरोबर तर ती जी सवय आहे ती आता टोटली सोडून सोडून द्या आवश्यक आहे आणि तुम्हाला एक हेल्दी राहण्यासाठी रेग्युलर चेकअप स्वतःचा करून घेणं कुठलाही प्रॉब्लेम नसला तरी तरी आणि एखाद्या डॉक्टरचा सल्ला घेऊन त्याला ते दाखवणं टेस्ट फक्त करणं नाही करणं नाही बरोबर आहे बरोबर आणि त्याच्यानंतर त्यांचा सल्ला घेणं जर काही कमी असेल तर मला वाटतं बी ट्वेल्व डेफिशियन्सी पण महिलांमध्ये हल्ली खूप आपण बघतोय डी थ्री बी ट्वेल्व ह्याचं काय प्रमाण ह्याचं काय कारण असू शकतं व्हिटॅमिन डी थ्री ह्याचं कारण हे आहे की कधी आपण उन्हामध्ये बाहेर पडण्याचा कंटाळा करतो आणि व्हिटॅमिन डी हे आपल्याला उन्हामधूनच मिळतं हो जास्त खरे खरे तर रिक्वेस्ट आहे की लाईक जर व्हिटॅमिन डी तुमचा याच्याकडे कमी असेल तर तुम्ही उन्हामध्ये कमीत कमी वीस मिनिटं तरी चाललं गेलं पाहिजे म्हणजे घरातली सकाळची कामं करून मला वेळ मिळत नाही म्हणून मी संध्याकाळी जाते असं काही महिलांचा एक रुटीन आपण बघून येतो तर त्याच्यावर हे सोल्युशन आहे शेवटी एक आहे मॅडम शेवटी जाता जाता जर आपल्याला सांगायचं झालं तर एकूण जाता जाता ह्या महिलांना तुम्ही काय सांगाल कारण आता आपल्याकडे वेळ अगदीच कमी आहे दोन वाक्यामध्ये काय सांगायचं मला असं वाटतं त्यांनी आहार फक्त आहार नाही घ्यायचा आहाराबरोबर एक्सरसाइज बरोबर म्हणजे आपली व्यायाम असेल म्हणजे जर योगा असेल तर योगा किंवा प्राणायाम किंवा चालणं हे आणि प्लस मेडिसिन तर हे सपोज इन केस त्यांना आजार असेल अगोदर तर वेळोवेळ तुम्हाला मेडिसिन आहार आणि चालणं एक्सरसाइज हे तिघही एक कॉम्बिनेशन मध्ये आणि एक विचारले सांगायला ते आहे विश्रांती हो विश्रांती ही तेवढीच इम्पॉर्टंट आहे ह्याच्यासाठी बरं सगळं हे तुम्हाला एक रूप करून अगदी अगदी खरं आहे म्हणजे एकूण आता एक पॅकेज दिलेलं आहे मॅडम मी की निरोगी जीवनशैलीने आपल्याला जीवन जगायचं असेल तर तुम्हाला आहार व्यायाम आणि त्याचबरोबर टेस्ट आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे विश्रांती प्रॉपर विश्रांती या सगळ्याच्या आधाराने आपण निरोगी जीवन जगू शकतो कसा वाटला कार्यक्रम नक्की प्रतिक्रिया कळवा त्यासाठी लागणारा पत्ता आहे तो असा आहे पत्ता बघा फेसबुक आहे डब्ल्यू 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 डॉट फेसबुक डॉट कॉम स्लॅश सखी सह्याद्री डॉट डी डी आपला ईमेल आय डी आहे सखी सह्याद्री ऍट जीमेल डॉट कॉम युट्यूबवर हा कार्यक्रम पुन्हा बघू शकता तो पत्ता आहे डब्ल्यू 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 डॉट युट्यूब डॉट कॉम स्लॅश सखी सह्याद्री आणि ट्विटर अकाउंटवर जाऊनही आपल्या प्रतिक्रिया अवश्य नोंदवा 
मला वाटतं जिथे परमेश्वर जाऊ शकत नाही तिथे त्यांनी आई बनवली असं आपल्याकडे म्हटलं जातं स्त्रीची फार मोठी जबाबदारी असते की ती सगळ्या कुटुंबाला घेऊन समोर जात असते पण ते करत असताना स्वतःच्या आरोग्याची आणि तब्येतीची काळजी घेणं हे देखील तेवढंच परम कर्तव्य आहे असं म्हणावं लागेल आज तुम्ही आलात आणि खूप छान माहिती दिली त्याबद्दल सखी सह्याद्रीच्या वतीने मी मनापासून आपले आभार मानते धन्यवाद भेटूयात पुढच्या कार्यक्रमात नवीन विषयासह तोपर्यंत नमस्कार